Halo semuanya, saya Owen dari Otek dan kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing untuk motherboard dari Gigabyte yaitu B450 Aorus M. Ini adalah sebuah motherboard MATX untuk soket IM4 untuk Ryzen seri 2000. Tapi sekarang seperti yang anda bisa lihat di dalam depan dusnya ada stiker bahwa motherboard ini sudah compatible dengan Ryzen 3000 juga. Sama seperti semua motherboard Ryzen seri 400 ke atas. Mari kita lihat apa ini adalah sebuah motherboard yang bagus karena namanya pun ada nama Aorus yaitu nama high end dari Gigabyte sebelumnya. Tapi ini sebenarnya hanya sebuah motherboard MATX yang lumayan biasa saja dari Gigabyte. Tapi sekarang kita lihat dulu isinya dusnya. Dan seperti yang anda bisa lihat, hal pertama yang di paling atas adalah motherboardnya sendiri dalam sebuah plastik antistatik. Tapi sebelum kita membuka plastik antistatik bag ini, kita mari kita lihat juga aksesorinya di dalam dusnya ada apa saja. Seperti yang anda lihat, anda akan mendapatkan sebuah IO backplate yang berwarna matte black yang akan sangat cocok dengan casing-casing yang modern zaman kini yang warnanya hitam. Lalu anda juga akan mendapatkan sebuah skrup untuk memasang SSD M.2 NVMe drive. Jadi jangan hilangkan itu karena itu lumayan penting. Dan juga Anda mendapatkan dua kabel SATA untuk SSD yang masih 2,5 inch atau hard disk 3,5 inch. Lalu Anda juga tetap saja mendapatkan sebuah user manual yang mungkin berguna untuk orang yang belum pernah membuat sebuah PC. Anda juga akan mendapatkan sebuah driver disk yang seharusnya dibuang saja dan download yang terbaru dari website Gigabyte. Dan tentunya Anda juga mendapatkan sebuah stiker Aorus dari Gigabyte sendiri untuk dipasang di casing. Jadi untuk motherboard ini, seperti saya bilang, ini adalah sebuah motherboard yang mid-range, bukan sebuah motherboard high-end, walaupun mereknya Aorus. Dan Aorus dulu adalah merek high-end Gigabyte. Tapi sekarang Aorus sudah dipakai di semua graphics card dan motherboardnya, bahkan yang biasa-biasa saja. Ini motherboard yang lumayan bagus, dan desainnya pun simple dan bagus. Tapi seperti Anda bisa lihat, ini sebu bukan sebuah motherboard yang sangat high-end, seperti Gigabyte Aorus yang dari seri X570. Karena seperti Anda lihat, di motherboardnya sendiri, desainnya sangat polos sekali, tidak ada banyak hal, dan juga seperti yang Anda bisa lihat di bagian atasnya ada VRM heatsink dan juga VRM setup motherboard ini adalah sebuah 8 plus 3, tapi sebenarnya ini hanya sebuah 4 plus 3 yang 4 ini didobelkan menjadi 8, bukan 8 face yang asli. Jadi motherboard ini saya tidak bisa rekomendasikan untuk mengoverclock CPU lebih dari 8 core, seperti 3900X dan ke atas. Tapi untuk CPU 8 core masih bisa dioverclock dan CPU 16 core pun harusnya tidak apa-apa asal tidak dioverclock terlalu kencang. Lalu di sebelah kanan ada sebuah konektor for, uh, 24 pin untuk uh, power supply dan juga dua colokan SATA di sebelah 4 slot memory DDR4 juga. Dan di bawah Anda juga akan mendapatkan sebuah bagian untuk front panel I.O., USB 3, USB 2, dan juga colokan RGB W yang bisa mensupport channel warna putih juga dalam strip RGB-nya. Dan di tengah-tengah PCIe slotnya, Anda juga bisa melihat ada sebuah um, mount dan juga heatsink untuk M.2 NVMe Drive yang Anda bisa gunakan agar SSD-nya tidak terlalu panas saat digunakan. Di belakang juga sangat standar seperti yang Anda bisa lihat sendiri, ada USB dan Ethernet dan input-output audio dan juga output display. Lalu di belakang juga motherboard ini tidak ada apa-apa karena seperti saya bilang ini motherboard yang lumayan standar, tidak terlalu high-end, jadi tidak ada banyak hal-hal yang aneh-aneh. Sebenarnya ini motherboard yang cukup bagus, tapi saya tidak bisa rekomend untuk overclocking karena motherboardnya sendiri tidak memiliki VRM dan juga BIOS yang bagus untuk mensupport overclocking. Terima kasih sudah menonton, semoga anda menyukainya, dan jika iya tolong pencet like dan juga tolong klik subscribe untuk melihat video-video saya yang lain. Terima kasih.